ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணிவிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாம் பற்றியான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அனைத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு ஒட்டி இது தொடர்பான கேள்விகள் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டான ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரீவியஸாக வந்து ரீசெண்டாக நடந்த ஆர்ஐபி ஜெய் எக்ஸாம்ஸில் சிபிடி ஒனில் கேட்ட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கேள்விகள் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலா போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சால்வ் பண்ணுறது எனக்கு வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டே தெரியாது அது அந்த டாப் சாப்டரே வந்து நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் இதெல்லாம் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணி சாதாரணமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட்டுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எவ்வளோ கடினமான கொஸ்டினாக இருந்தாலும் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்துட்டேன் என் ஈக்குவல் டு டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து டூ அதே மாதிரி வட்டி வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா டூ இயர்ஸ் அப்படிங்கிறனால ரெண்டு கட்டம் நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கட்டம் போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் இது வந்து செகண்ட் இயர் அப்படிங்கிறது நான் யோசிச்சுங்க ஸோ அது தெரிஞ்சால் போதுமானது ஸோ இங்கே வந்து நான் பியை வந்து எழுதிடுறேன் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிடுறேன் ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஆறுங்களில் டென் பர்சன்டேஜ் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் நான் போடணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அண்ட் போடணும் ஸோ அதை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து நூறுரூவாய்க்கு வந்து பத்து சதவீத வட்டி அப்படின்னா ஸோ நூறில் பத்து சதவீதம் வந்து டென் ஓகேங்களா ஸோ அது தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அதை இங்கே எழுதிக்கிங்க ஸோ அதேமாரி செகண்ட் இயருக்கு வந்து டென் டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ அதையும் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து பி கோல்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது ஃபார்முலா எல்லாமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதே மாதிரி போகலாம் ஒரு டேபிள் போட்டு ஃபஸ்ட் இயருக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி நூறுரூவாய்க்கு வந்து வருஷம் பத்து சதவீதம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும் செகண்ட் இயருக்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும் டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து இதில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மூணுமே வந்து இதில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போட போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இது மூணுமே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் வந்து ஒரு பத்து ரூபா கிடைக்குது இல்லைங்களா ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் அதாவது ஃபஸ்ட் இயர் முடிவுனா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஓகேங்களா அந்த பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு வட்டி போடணும் என்ன வட்டி என்ன அப்படின்னா அதே பத்து சதவீதம் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸோ அப்போ மீண்டும் இந்த பத்து சதவீதத்துக்கு ஓகேங்களா ஸோ மீண்டும் இந்த பத்து சதவீதத்துக்கு நம்ம வட்டி போடுறோம் ஓகே ஸோ போடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் தான் இந்த பத்து வந்து ஆட் ஆகும் அதாவது நூற்றி பத்தாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஓகே நூற்றி பத்தாக மாறிடும் ஸோ அந்த நூறுரூவாய்க்கு தான் வந்து இங்கே பத்து போட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த நூற்றி பத்து பத்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல அந்த பத்தை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த பத்துக்கு மீண்டும் ஒரு பத்து சதவீதம் வட்டி போடணும் ஓகேங்களா போட்டேங்க என்ன அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு சதவீதம் வரும் எப்படி வரும்னா ஒரு சதவீதம் வரும் அதாவது டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டென் இன்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அதை போட்டு காட்டலாம் டென் இன்ட்டு அதாவது பத்து ரூபாய்க்கு வந்து பத்து சதவீதம் வட்டி அப்படின்னா பத்து பை ஹண்ட்ரட்
ரொம்பவே வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு கொஷின் தான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிற ப்ரீவியஸாக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்டிபிசியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் குரூப் டியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நிறைய கான்செப்ட் வீடியோஸும் போட்டிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தடுத்து வீடியோவும் போடுவோம் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு தொகை மீதான தனி வட்டி ரெண்டு வருடங்களுக்கு ரூ ஐம்பது ஆகும் அதே தொகை மீதான கூட்டு வட்டி அதே விகிதத்தில் அதே நேரத்தில் ரூ ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு ஆகும் ஒரு வருடத்திற்கான வட்டி விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கவும் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சம் ஆஃப் மணி ஃபார் டூ இயர்ஸ் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த சேம் சம் அட் சேம் ரேட் ஃபார் த சேம் டைம் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து பார்க்கும்போதே தெரியுது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ரெண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளத்தை முடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போகலாம் ஸோ எப்படி போடுற அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ பேசிக்காக வந்து முன்னாடி ஒரு டேபிள் போட்டேன் இல்லையா அது புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்டில் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி டூ இயர்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு கட்டம் போட்டுருங்க ஓகேவா டூ இயர்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஏன்னா வந்து ரெண்டு வருஷம்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்திற்கான தனி வெட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன கொடுத்தாலும் பண்ணால் பரவாயில்ல நமக்கு டூ இயர்ஸ் இயர்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு கட்டம் போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து தனி வெட்டி ஓகேவா சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் வந்து ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து இங்கே எழுதிக்குவோம் ஓகேவா ஐம்பது ஓகே ஸோ காம்பவுண்ட் அட்ரஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ நான் முன்னாடி போட்டால் அந்த டேபிள் பேசிக்கை வந்து பார்த்துட்டு வாங்க இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதை பார்க்காம வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது புரியாது ஓகேவா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக இதுலேருந்து கழிச்சு எழுதிட வேண்டியதா ஓகேவா ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்குது இல்லையா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மாறாது ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் போட்டாலும் இப்போ வந்து மூணு வருஷத்துக்கு முப்பது ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு பத்து ரூபா செகண்ட் இயருக்கு பத்து ரூபா தேர்ட் இயருக்கு பத்து ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா நாலு நாலு வருஷத்துக்கு வந்து நாற்பது ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயர் பத்து ரூபா செகண்ட் இயர் பத்து ரூபா தேர்ட் இயர் பத்து ரூபா ஃபோர்த் இயர் பத்து ரூபா இப்படி தான் வந்து வரும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து எண்பது ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு நாற்பது ரூபா செகண்ட் இயருக்கு நாற்பது ரூபா வரும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் இயருக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா செகண்ட் இயருக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பியும் கொடுக்கல ஓகேவா பியும் கொடுக்கல நம்ம கொடுக்கல கொஸ்டினில் வந்து பி கொடுக்கவே இல்லை என்னென்னு தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ அவங்க சொல்லவே இல்லை பி வந்து சொல்லவே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து இப்படி தான் போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் செகண்ட் இயருக்கும் இருபத்தஞ்சு ரூபா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மில் வச்சு போட முடியாது கஷ்டமாக இருக்கும் போடலாம் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு ஃபார்மில் ஏன் வச்சுக்க வேண்டிய கஷ் தேவை இருக்குது அதை வந்து பண்ணக்கூடாது தப்ப எக்ஸாம் டயத்தில் கண்டிப்பாக போட முடியாது சும்மா ஸ்டார்மலாக போடலாம் ஓகே இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது இல்லையா எப்போவுமே ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து வராது ஏன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு மீண்டும் ஒரு கூட்டு வட்டி போடுவோம் ஓகேங்களா ஹார் பர்சன்டேஜ் தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கூட்டு வட்டி போட்டால் ஒன்று கிடைக்கும் அந்த ஒன்று தான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போட்டால் டேபிளை பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அப்போ வந்து இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்மகிட்ட ரெண்டு இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் போட்டால் தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு தேவை ஆறு தானே ஆறாக ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட்
ஸோ எக்ஸாம்ஸில் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இதுக்கான ஆன்சர் ஈஸியாக போடலாம் எப்படி போகிறது அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக இந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் டேபிள் மெத்தட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸுக்கு வந்து மூணு டேபிள் போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ மூணு டேபிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேங்களா வட்டி ஸோ பி கொடுத்துட்டாங்க பி இங்கே எழுதிக்கிங்க ஹன் டென் தௌசண்ட் ஓகேங்களா டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் எழுதிட்டேன் மூணு சதவீத வட்டி ஓகேங்களா இப்போ டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா இதில் த்ரீ பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் வந்து தௌசண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஜீரோவாக கட் பண்ணுறது டென் தௌசண்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா டென் 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 பர்சன்டேஜ் வந்து தௌசண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் 300 ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் முடிவில் தான் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து ஆட் ஆகும் நம்ம வந்து அதை சொல்லியிருந்தோம் ஸோ பேசிக்காக பின்னாடி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஆறு அப்படிங்கிறது இங்கே த்ரீ பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல டென் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் நைன் ஓகேங்களா ஸோ இதை பெருக்கி போட்டால் வரும் பட் நம்ம வந்து வாயிலே போட ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் போடணும் இப்போ வந்து இங்கே வந்து நைன் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு கடைசி ரெண்டாவது வருஷம் முடியல வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக மாறும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பக்கு த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா எயிட்டின் வரும் ஓகேங்களா சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டின் வரும் ஸோ அதாவது இங்கே நைன் வந்தால் எயிட்டின் வரும் இதே மாதிரி தான் எல்லா கணக்குலேயும் வரும் ஸோ அது அடிக்கடி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த செக் செகண்ட் இயர் எண்டில் வந்து இதுக்கும் வட்டி வரும் இந்த நைனுக்கு ஒரு வட்டி வரும் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் போடணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் எயிட்டீன் ஸோ இந்த நைனுக்கு ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் போட்டீங்க அப்படின்னா புள்ளி இருபத்தி ஏழு வரும் ஓகேங்களா ஸோ நைன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா புள்ளி இருபத்தி ஏழு வரும் ஸோ நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது மேட்ரே கிடையாது ஸோ இப்போ இது மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா அதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இதை வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போட்டலாம் ஸோ டோட்டல் வந்து நைன் இது வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து மூணுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரே கல்லில் மூன்று மாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் எழுதிடுவேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் கேட்டாங்கன்னா நைன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் எழுதிடுவேன் பத்தாயிரத்துக்கு எவ்வளோ மூன்று வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு எழுதிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் வந்து இந்த ஒரே ஒரு டேபிளை பயன்படுத்தி போடலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஃபார்மலாக பயன்படுத்த தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஸோ அடுத்தடுத்து வர வீடியோக்கெலாம் நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் பா